بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے جو پہلا لیکچر ہے اس کی طرف جاتے ہیں اور وہ لیکچر بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کامیاب انسان اور ناکام انسان تو اگر مجھے کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ ایک سنگل جو ورڈ ہے اس کے اندر ڈسکرائب کریں کہ کامیاب انسان اور ناکام انسان میں فرق کیا ہوتا ہے تو میں کہوں گا فرق صرف ایک لفظ کا ہے اور وہ ہے سیلف ڈسپلن کے نام سے تو آج ہم سیلف ڈسپلن کو ہی ڈسکس کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ سیلف ڈسپلن ہے کیا اور یہ اتنا بڑا کانسیپٹ کیوں بنتا جا رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم کہ اس کو جتنی بھی آپ سیلف ہیلپ بکس دیکھیں گے یا آپ موٹیویشنل اسپیکرز کے لیکچرز کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو سیلف ڈسپلن ہے اس کے اوپر بڑا ہی فوکس کیا گیا تو فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سیلف ڈسپلن ہے وہ ہے کیا سیلف ڈسپلن بنیادی طور پر آپ کا جو خود پہ کنٹرول ہے اس کا نام ہے سیلف ڈسپلن لائک آپ ایک ٹاسک ہے جو آپ ایک کرنا چاہتے ہیں بٹ وہ آپ کو بڑا مشکل نظر آ رہا ہے اب یہاں پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو اس ٹاسک کو ڈیلے کر دیں گے فار ایگزامپل آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا وزن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اب اس وزن کو کم کرنے کے لیے آپ نے ڈفرنٹ اسٹریٹجیز پہ جانا ہے مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ جی مجھے شام کو یا صبح واک کرنی چاہیے مجھے جاگنگ کرنی چاہیے مجھے اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے اپنی ڈائٹ کس طرح سے امپروو کرنی ہے تاکہ میں اپنا جو ویٹ ہے وہ لوز کر سکوں تو یہاں پہ دو لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو پرو ایکٹیولی اس کو مینیج کریں گے اسٹیپس لیں گے اور کام کرنا شروع کر دیں گے ان لوگوں کو خود پہ مکمل کنٹرول ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جو چیزوں کو ڈیلے کر دیتے ہیں مثلاً وہ کہیں گے چلے میں آج سے نہیں کرتا میں کل سے کر لوں گا میں آج یہ کھانا کھا لیتا ہوں کل یہ کھانا نہیں کھاؤں گا تو یہاں سے فرق آتا ہے تو جو بندہ پرو ایکٹیولی شروع کر دیتا ہے کام کرنا وہ کچھ ٹائم کے بعد آپ ریزلٹس بھی دیکھنا شروع کر دیں گے لیکن جو بندہ آپ دیکھیں گے کہ پرو ایکٹیولی نہیں کرتا وہ اس کو ڈیلے کرتا رہتا ہے تو اس کی زندگی میں بہتری کے بجائے مزید جو ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہے یہ تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے آپ جتنی دنیا میں پروفیشنلز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں جتنی پرسنل لائف میں چیزوں کو دیکھ لیں کہ اگر ہم چیزوں کو ڈیلے کرتے رہیں گے ٹائم کو کام پہ نہیں کریں گے کام کو جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں کریں گے تو ہماری زندگی مزید پرابلمس کا شکار ہوگی لیکن اگر ہم اس کو ٹائم پہ کرتے جائیں گے تو ہم بہتری کی طرف جائیں گے اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہم سیلف ڈسپلن کہتے ہیں کہ آپ کو خود پہ کتنا کنٹرول ہے آپ خود پہ کتنے بہتر انداز میں جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اب جو سیلف ڈسپلن کی ٹائپس ہیں میں آپ کے ساتھ بریفلی ڈسکرائب کروں گا اس میں جو سب سے پہلی ٹائپ ہے وہ ہے ہمارے پاس جو ہے وہ سیلف کنٹرول ٹھیک ہے سیلف کنٹرول میں یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا بیہیویئر ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے بیہیویئر کے کنٹرول میں کیا آ جائے گا کہ آپ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ جا رہے ہیں ایک ٹریفک میں ٹھیک ہے اب سڈنلی ایک آپ ایک ایسے رش میں کھڑے ہیں اور ایک بائک والا آ کے ہلکا سا آپ کی گاڑی کو ٹچ کر جاتا ہے تو کیا آپ ایک انتہائی آپ ایک معزز بندے ہیں تو کیا اب آپ کیا کریں گے کہ گاڑی کا دروازہ کھول کے آپ جائیں گے اور آپ اس شخص کو وہیں پہ مارنا شروع کر دیں گے یا آپ یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کا نقصان ہلکا پھلکا ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے تو کیا اب وہاں پہ آپ نے خود کو کیسے کنٹرول کیا سیلف کنٹرول میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ اپنے ایموشنس کو کس طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں اور آپ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر کے ایک بہتر لائف کی طرف کس طرح سے جا رہے ہیں تو سیلف کنٹرول سب سے پہلا اسٹیپ ہے سیلف ڈسپلن کی طرف اگر آپ کو سیلف کنٹرول ہے ایک 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 محاورہ بھی جو ہے وہ سنا ہوگا کہ اگر ایک بندہ خود پہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ دنیا پہ کنٹرول کس طرح سے کر سکتا ہے سو اف یو کانٹ کنٹرول یور سیلف یو کین ناٹ کنٹرول اینی ورڈ ان دا ورلڈ تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے اگر آپ بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے سیلف کنٹرول کی طرف کس طرح سے جانا ہے یہ ہمارا جو سیلف ڈسپلن ہے اس کی طرف جو پہلا اسٹیپ ہے اب جو اگلا اسٹیپ ہے ہمارے پاس وہ ہے انٹروسپیکشن ٹھیک ہے انٹروسپیکشن میں یہ آج چیز آ جاتی ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ہر روز رات کو آپ کو کرنی ہوتی ہے انٹروسپیکشن ہے کہ آپ نے اپنی تھاٹس کو ایگزمائن کرنا ہے آپ نے اپنی تھاٹس کو جا کے اینالائز کرنا ہے کہ میں جو میرے دماغ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں کیا میں صحیح ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہوں یا میری ڈائریکشن جو ہے وہ غلط ہے اور بلیو می انٹروسپیکشن وہ آپ کی سیڑھی ہے جو اگر آپ پراپرلی کرنا شروع کر دیں تو آپ
वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है वो दिन में शायद एक दिन में बहुत बार गलती करता होगा लेकिन फर्क कौन सी चीज डालती है फर्क ये चीज डालती है कि जब वो रात को अपने बेड पे जाएगा तो वो सोचेगा कि मैंने आज दिन में जो जो किया कहाँ पे मैं सही था और कहाँ पे मैं गलत था वो सेल्फ एग्जामिनेशन की तरफ जाएगा और वो सेल्फ एग्जामिनेशन उसको हेल्प करेगा कि वो आने वाले दिनों में किस तरह से एक बेहतर अंदाज में जो है वो काम कर सकता है तो एंट्रोस्पेक्शन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आप जब तक अपनी सोचों की इंस्पेक्शन नहीं करेंगे आप कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते अब मैं अपने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे पूछता हूँ वो नॉर्मली मुझसे अपने कैरियर के हवाले से आके पूछते हैं या आप कैरियर काउंसलिंग करते हैं तो मेरा उनसे एक सिंपल सा सवाल होता है कि बेटा हाउ यू स्पेंड योर टाइम अब जो बंदा है वो अपना टाइम जब डिवाइड करके बताता है तो आप देख सकते हैं कि वो प्रोडक्टिवली अपने टाइम को कितना इस्तेमाल कर रहा है और वो कितना सोच रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल भी देखे हैं जिनकी उम्र बहुत कम है लेकिन वो रेगुलरली एंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं और वो एंट्रोस्पेक्शन तो उनको जिंदगी बेहतर करने में बहुत हेल्प करती है और मैंने अपनी लाइफ में ऐसी भी देखे हैं जो बहुत सीनियर्स हैं बड़ी अला पोजिशन पर काम कर रहे हैं लेकिन वो अपने आप को रिव्यू नहीं करते रात को जाके या किसी टाइम पर भी जाके तो जब तक आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे सेल्फ एनालिसिस की तरफ नहीं जाएंगे तो आप कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते तो अगर आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं तो एंट्रोस्पेक्शन जो है वो सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी अगर आप एंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे तो आप समझ लें कि आप लाइफ में कभी भी कामयाबी से जो है वो काम नहीं कर सकते इसके बाद एक चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं सेल्फ डायरेक्शन अब Uh, हमारा जो चैनल है इसका नाम भी मोटिवेशन है अब मोटिवेशन में हम दो मोटिवेशन पढ़ाते हैं एक हम इंट्रेंसिक मोटिवेशन पढ़ाते हैं और एक हम एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन पढ़ाते हैं अब जो इंट्रेंसिक uh, मोटिवेशन होती है दैट कम्स फ्रॉम विद इन विद इन से आ रही होती है यानी आपके अंदर से जो है वो आ रही होती है अब अंदर से किस तरह से आती है कि आपकी जो एक अंदर से सोच होती है वो आपको मूव करवा रही होती है दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा खुद ये मानना है कि वी शुड फॉलो अवर पैशन जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे ना फिर आपके अंदर सेल्फ डायरेक्शन आएगा और सेल्फ डायरेक्शन में ये चीज होती है कि किस तरह से आप खुद को डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि मैंने ये काम करना है आपको किसी डायरेक्शन देने वाले की जरूरत नहीं होती आपको कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए होता जो आपको डायरेक्ट कर रहा हो कि ये करो वो करो आपके अंदर से आपकी जात ही जो है वो आपको डायरेक्शन की तरफ जो है वो लेके जा रही होती है जिसको हम जो है वो सेल्फ डायरेक्शन कहते हैं तो अब सेल्फ डायरेक्शन का फायदा आपको क्या होगा सेल्फ डायरेक्शन का फायदा ये होगा कि यू डोंट नीड एनी पर्सन टू पुश यू यू डोंट नीड एनी पर्सन टू मोटिवेट यू आपको किसी बंदे की जरूरत नहीं है आपको आप, आप वो आके आपको मोटिवेट करे आप खुद ही काफी हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लेकिन ये चीज तब आएगी आपके अंदर जो आप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि जब जैसे हमने सबसे पहले जो है वो सेल्फ कंट्रोल की बात की एंट्रोस्पेक्शन की बात की जब आप खुद को जानते हैं जब आप खुद को पहचानना शुरू कर देते हैं कि मेरा पैशन क्या है मेरी सोच क्या है मैं कहाँ पे गलत हूँ मैं कहाँ पे सही हूँ वहां पर स्टेप में आपके पास सेल्फ कंट्रोल आता है कि आपने किस तरह से अपने आप को एक बेहतर अंदाज के अंदर जो है वो लेके चलना है ठीक है जो हमारे पास हमारा जो चौथा जो मेन चीज है वो है फोकस ठीक है ये एक सेल्फ कंट्रोल का सबसे मेन जो आप हिस्सा कह सकते हैं फोकस एंड रिलायंस अब यहाँ पर एक सवाल ये भी हो सकता है कि फोकस क्यों इम्पोर्टेंट है इतना ज़्यादा फोकस में आखिर फोकस की क्या ज़रूरत है तो मैं आपको बताता चलूँ कि आ, हमने चूँकि एक बिज़नेस का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड है तो मैंने बहुत सारे लोगों को इस साइड पर आते देखा भी सही और फिर बड़ा क्विकली स्किप भी करते देखा एक इंसान के लिए चाहे वो छोटा बच्चा है या चाहे वो बड़ा इंसान है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है एक चीज़ पे फोकस करना और फोकस करना जो है वो अगर आपको आ जाए कंसिस्टेंसी से एक जगह पर आप कंसनट्रेट कर सकें तो आप यकीनी तौर पर बेहतर एक सेल्फ कंट्रोल की तरफ जाते हैं लेकिन फोकस जो करना है वो हमें से बहुत सारे लोगों को नहीं आता और उसकी रीज़न ये है कि हम खुद को नहीं जानते होते समाइम हम अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें शुरू कर लेते हैं जो हमारा पैशन नहीं होती समटाइम हम जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हम जो हमें जिस पे हमें हम खुद को जानते नहीं होते मिसाल के तौर पर एक बच्चा मैट्रिक करता है तो उसके जो वालदे होते हैं वो उसको बता रहे होते हैं कि बेटा तुमने प्री मेडिकल पढ़ना है या तुमने प्री इंजीनियरिंग पढ़नी है या तुमने आई में जाना है कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैट्रिक जिस हमारे स्टूडेंट ने किया या बच्चे ने किया वो बैठ के पेरेंट्स को बता रहा हूँ कि मैंने अबू ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं अब एक लड़का है मैं आपको एक मिसाल देता हूँ वो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्टेड है फाइन आर्ट्स के अंदर ठीक है तो हम उसको प्री मेडिकल
जबकि उसका इंटरेस्ट जो था वो फाइन आर्ट्स की तरफ था जिस लड़के को ड्राइंग्स बनाना पसंद है या जिसको पोइट्री करना पसंद है उस लड़के को आप केमिस्ट्री की हकायक बताना शुरू कर देंगे वो कभी भी काम नहीं कर सकता सो so, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हमें अपने आप को जानना पड़ेगा फिर हम जब अपने आप को जान लेंगे फिर हम फोकस करेंगे इस चीज़ पर कि हमें क्या खुश करता है हमें क्या परेशान करता है और जब हम फोकस करेंगे तो फिर हमें आइडिया होगा कि हम जब अपनी लाइफ को कंट्रोल में ले लेंगे अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करेंगे और अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जिंदगी में कभी भी किसी को ब्लेम नहीं कर रहे होते आप जिंदगी में कभी किसी को बता नहीं रहे होते कि मुझे जो कि फलां बंदे ने ये मेरा डिसीजन किया था तो इस वजह से मेरी जिंदगी सारी उस बंदे ने खराब कर दी जब आप अपनी जिंदगी के डिसीजन को खुद करते हैं जब आप अपनी जिंदगी को अपने पैशन को खुद फॉलो करते हैं फिर आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे मेरी जिंदगी फलां बंदे ने खराब कर दी तो जब आप अपने पैशन के पीछे भागते हैं तो फिर आप हकीकतन एक परफेक्ट सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ जाते हैं क्योंकि तब आप फोकस भी कर सकते हैं फोकस के लिए जरूरी है कि आप सारे काम वो कर रहे हैं जो आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करते हैं और फोकस इसी वजह से एक सेल्फ डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा जो है वो प्रोसीजर है इसके बाद जो है वो हैबिट्स एंड रूटीन हैं ये भी सेल्फ डिसिप्लिन की एक बहुत बड़ी रीज़न है मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हम अर्ली राइजर्स हैं हम सुबह जल्दी उठते हैं तो अब आप जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं आप उनको देख लें उनकी ये हैबिट है और उस हैबिट पे कंसिस्टेंटली जो है वो खड़े होते हैं अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेट उठते हैं ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि जल्दी उठना कोई बहुत फ़ायदेमंद बात है लेट उठना बहुत नुकसानदेह है लेकिन आप चाहे जल्दी उठ रहे हैं या चाहे आप लेट उठ रहे हैं क्या आपकी ज़िंदगी में एक सेट पैटर्न है या आप घूम रहे हैं आपके पास कोई पैटर्न नहीं है मसला हम जब सुबह अपने सुबह का आगाज़ करते हैं तो क्या हमें अपनी रूटीन पता होती है कि आज के दिन में मैंने ये ये सारे काम करने हैं या आज के दिन में मैंने ये ये काम करते हैं हम बेसिकली आ, मैं अगर ये कहूँ कि हम बेसिकली एक्सीडेंटल लाइफ गुजार रहे हैं एक्सीडेंटल से मराज ये कि मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि समटाइम ऐसे होता है कि शॉप पे आए या किसी स्कूल में गए वहाँ पर किसी दोस्त के साथ बैठे गप में बैठे तो छः छः घंटे गुजार दिए पता ही क्यों नहीं चला अच्छा बाज का जनाब सोशल मीडिया पर गए तो घंटे गुजार दिए पता ही नहीं चला क्या जिंदगी की जो मोमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा जो है वो सस्ते हैं और कि उनको हम इसी तरह से गुजार दें या हम उनको प्रेशियसली हमें हैंडल करना चाहिए कि ये मेरे लम्हात बड़े इंपॉर्टेंट हैं मुझे इनको अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए तो ये हैबिट्स एंड रूटीन में ये होता है कि आपकी कौन सी आदात हैं और आप उनके किस साथ किस तरह से स्टिक कर रहे हैं आप जो स्टिक कर रहे हो वो आपने ये देखना है कि किस तरह से एक आप रूटीन में जो है वो काम कर रहे हैं बस मैं बहुत सारे लोगों को जॉगिंग की आदत होती है तो वो जॉगिंग मुसलसल और कंटिन्यूसली करते हैं वो उनकी हैबिट खराब नहीं होती लेकिन कुछ लोग होंगे वो दो दिन जॉगिंग शुरू करेंगे तो उसके बाद छोड़ देंगे कुछ लोग होंगे जो दो दिन किताब पढ़ना शुरू कर देंगे फिर उसको छोड़ देंगे दो दिन होंगे जो दो दिन सेल्फ जो है वो इम्प्रूवमेंट पे काम करेंगे फिर उसको छोड़ देंगे कुछ लोग होंगे कारोबार शुरू करेंगे महीने के बाद छोड़ देंगे तो हैबिट्स और रूटीन के साथ आप कितना स्टिक कर रहे हैं आप कितना परमानेंटली आप उनको अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं ये चीज़ जो है ये भी सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत बड़ा हिस्सा है और उसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है हमारे पास प्रिंसिपल बिहेवियर अब प्रिंसिपल बिहेवियर में मैं आपको एक इसको एक वाक्य से समझाना चाहूँगा कि हम यूनिवर्सिटी में थे तो एफसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक हमें कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो कहा गया कि इस पर आप अगर क्लासेस लें तो ऐट द एंड आप हम एक सर्टिफिकेट जो है वो दे देंगे अब जब हमने उस पर काम शुरू किया तो मेरा जो एक दोस्त था मैं उसके अटेंडेंस मार्क कर दिया करता था वो क्लास में नहीं आता था तो एट द एंड जिस दिन सर्टिफिकेट्स दिए जाने थे तो उसका नाम भी उसमें लिखा हुआ था ऑल तो वो अटेंडेंस उसकी पूरी नहीं थी तो उसका नाम लिखा गया तो मेरे दोस्त ने सर्टिफिकेट लेने से इनकार कर दिया और उसने मेरे साथ भी इस बात पर नाराज़ हो गया कि जब मैं क्लास में नहीं था तो तुमने मेरी अटेंडेंस क्यों लगाई और जब मेरी अटेंडेंस नहीं लगी नहीं लगी हुई तो मैं सर्टिफिकेट क्यों लूँ अब ये उसका एक प्रिंसिपल के ऊपर स्टैंड था हम सारे लोग डेली बेसिस से बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारे असूलों के साथ जवाबित के साथ मैच नहीं करते लेकिन हम वो काम कर रहे होते हैं और ये ही जो मुनाफिकत है ये एज अ नेशन हमारे अंदर आती जा रही है कि हम वैल्यूज़ को अप्रिशिएट तो बड़ा करते हैं लेकिन उन वैल्यूज़ को अपने अंदर ले नहीं आते हैं तो जब तक हम उन वैल्यूज़ को अपने अंदर ले नहीं आएंगे हम कभी भी एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते हम जिस वैल्यू को पसंद करते हैं कि ये बहुत अच्छी वैल्यू है उस वैल्यू को हमें अपने अंदर जो है वो लेके भी आना पड़ेगा और ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में किस तर
और मैं इसमें आपको आखिरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ फिर हम इस पर आगे चलेंगे कि हमारे अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक सर हैं जिनका नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज हम क्योंकि मैंने हमेशा उनको आइडियालाइज किया है वो हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दंदा शाह लावल में एक टीचर हैं खालिद साहब और वो एज इंस्पेक्टर भी काम करते हैं एग्जाम्स में और उनकी जो दयानत दारी है या उनकी जो इंटेग्रिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको उनकी फैमिली में से भी कोई बंदा उनके इंतहाई करीबी दोस्त भी ये नहीं कह सकते कि आप एग्जाम सेंटर पर गए हैं तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें किसी के साथ या आप थोड़ा सा अपनी इंटेग्रिटी से नीचे आ जाएं तो ये एक आपको प्रिंसिपल ओरिएंटेड शख्सियत की बहुत बड़ी एग्जांपल मिलेगी कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने असूल पे जब खड़े हो जाते हैं फिर उनको उससे नीचे कोई भी नहीं लेके आ सकता और ये सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे बड़ी मिसाल है तो ये मैंने आपके साथ जो है ये जितनी भी चीज़ें शेयर की हैं ये मैं रिस्पेक्टेड ऑडियंस मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप आज से एक स्टेप लें कि मैंने सेल्फ मास्टरी करनी है मैंने खुद को खुद को मैंने फतह करना है इससे पहले कि आप दुनिया को फतह करें इससे पहले कि आप लोगों को फतह करें आप उसको जाएं आप सबसे पहले स्टार्ट करें अपने अंदर से आप अपने आप को इम्प्रूव करें और यकीन करें ये इम्प्रूवमेंट जो है ये आपकी जिंदगी को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर देगी इसके साथ ही मैं आपसे ज्यादा चाहूँगा बहुत शुक्रिया आपने मुझे देखा अल्लाह हाफि और अगर आपकी कोई भी फीडबैक है कोई राय है या किसी भी हवाले से आपको गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और उसके साथ साथ इस वीडियो के दौरान आपको मेरा ईमेल एड्रेस भी आपके सामने आ जाएगा आप उस पर भी जो है वो कमेंट कर सकते हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं बहुत शुक्रिया